Saya bilang banyak suami, bapak-bapak, bapak-bapak ini kalau bertengkar dengan teman di kantor biasa saja. Jangan coba-coba bertengkar dengan istri di rumah, itu bebannya 7-8 kali lipat. Kalau dengan teman kantor itu kan kita pulang rumah kita bisa lupa tuh masalah, nanti besok lagi pergi ketemu dia. Dengan istri kita bangun tidur, dia di sebelah. Dia belum sisi rambut lagi besok. Kita pergi ke dapur, ada dia di dapur. Di ruang makan ada atau tidak? Di ruang tamu, ibu punya foto paling besar baru lihat kita begini lagi. Kalau ini tidak aman, repot kita. Sekali lagi, Shalom. Paulus meninggalkan jemaat di Efesus padahal Paulus sungguh tahu bahwa jemaat itu jemaat yang kecil saja tidak punya pengaruh sosial yang sangat kuat apalagi pengaruh politik ini sangat kecil Paulus meninggalkan jemaat padahal Paulus tahu bahwa dunia adalah medan pertempuran sama-sama 1, 2, 3 dunia medan, medan pertempuran karena dunia medan pertempuran maka semua orang akan berhadapan dengan pertempuran itu Baik orang kaya, baik orang Baik orang kota, baik orang Baik orang pintar, baik orang Baik orang beriman maupun orang Oke. Paulus mendefinisikan musuh ada dua Ada berapa? Satu musuh yang kelihatan Dan yang kedua musuh yang Kalau musuhnya kelihatan mungkin agak gampang Mungkin agak Gampang, kalau musuhnya kelihatan Dia datang dari sana, kalau kita pegang pistol Tinggal Pegang batu tinggal Pegang parang tinggal Kalau tiga, tidak pegang apa-apa tinggal Oh tahu juga begitu eh, Kita sama kalau begitu Itu kalau musuhnya Tidak kelihatan Lalu bagaimana kalau ah, Itu kalau musuhnya kelihatan Lalu bagaimana kalau musuhnya tidak kelihatan Bagaimana kalau musuh tidak kelihatan Corona itu kelihatan atau tidak kelihatan? Tidak. Kalau suanggi, suanggi kalau di, suanggi termasuk kelihatan atau tidak kelihatan? Suanggi itu apa ya? Ya jangan terlalu magic magic juga. Yang apa? Yang ringan pakai bahasa di Jawa sini. Kalau di Timur bilang suanggi, di Manado bilang pok pok, di sini bilang apa? Apa? Ah santet, santet kelihatan atau tidak kelihatan? Kelihatan atau tidak kelihatan? Kadang-kadang kelihatan. Oke, okay. saudara Paulus kasih tahu jemaat sekarang. Paulus ini kan kasih tinggal jemaat. Dia pergi ke mana? Masuk penjara. Pergi mana? Dia masuk penjara karena melakukan tindakan kejahatan tidak. Dia pencuri tidak. Merampok tidak. Lalu kenapa dia masuk penjara? Karena coba-coba percaya kepada Tuhan Yesus. Keputusan percaya kepada Tuhan Yesus dan mau coba mengabarkan Injil tentang Tuhan Yesus. Itulah dia masuk penjara Sebuah kenyataan yang sangat bertolak belakang dengan kerinduan banyak orang Kristen masa kini Banyak orang Kristen pikir kalau percaya Tuhan Yesus itu aman-aman tidak ada masalah jalan bebas hambatan Banyak orang pikir kalau percaya Tuhan Yesus itu sakit sedikit tinggal bilang dalam nama Yesus Banyak orang pikir kalau percaya Tuhan Yesus Pagi-pagi yang pinjaman online itu datang Tuhan Yesus kasih keliru dia di Jogja juga kenal yang pinjol itu. Oh ada juga. Oh partisipan juga. Oke okay, baik. Saudara-saudara. Ternyata Paulus waktu mau coba percaya Tuhan Yesus. Justru masuk penjara. Saya mau tanya saudara tolong jawab jujur. Saudara percaya Tuhan Yesus. Amin. Mantap. Sudah siap. Masuk penjara. Kayak ini, ini, ini ada masalah di sini. Ulang percaya Tuhan Yesus. Amin. Amin Mantap Sudah siap ya. Masuk penjara ya. Mulai ragu-ragu Baik Saudara-saudara Paulus bilang begini Apalagi kita lawan ini Iblis ini Kerjanya tipu ti Saya mau tanya kita tolong jawab Tipu itu boleh atau tidak Tipu boleh atau tidak Tapi kalau untuk kebaikan kita tipu sedikit boleh Nah, ini mulai kacau ini, ulang, 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 ulang. Tipu boleh atau tidak? Tipu boleh atau tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu sedikit saja boleh? Ti! 
tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Satu tipu melahirkan tipu baru. Kalau kita bilang, Bapak, kenapa tidak ke gereja? Perasaan pendeta tanya terus, dia bilang, saya sakit pendeta, saya sakit. Ini tipu ini. Kita mau istrinya, kita bilang, Bu, bilang Papa ada sakit. Ibu kan tidak tahu, Ibu bilang, tidak, tidak ada baik-baik itu. Terus kita ketemu, kita bilang, Bapak, Ibu bilang Bapak tidak sakit. Terus Bapak bilang, sebenarnya saya sakit, tapi belum kasih tahu Ibu. Satu melahirkan tipu baru. Alkitab bilang, Bapak dari segala penipu ialah Ibu. Jadi pada waktu kita tipu, kita punya bapa nama? Mau bapa nama begitu? Okay, baik. Saudara-saudara, Paulus waktu di penjara, dia lihat ini serdadu-serdadu pakai pekian lengkap-lengkap itu dari ujung kaki sampai ujung kepala. Berdasarkan penampilan itu, sekarang dia mau menasihati jemaat dengan gambaran seperti seorang prajurit berkaitan dengan tantangan mereka berhadapan dengan situasi yang sangat-sangat berat waktu itu. Paulus mulai bilang begini, pakailah ikat pinggang yang namanya kebenar. Ikat pinggang namanya apa? Kebenaran. Nah, tahu ikat pinggang? Ada pakai ikat pinggang? Ikat pinggang itu dia punya fungsi untuk apa itu ikat pinggang itu? Kasih kuat celana tu, gitu, gitu, untuk supaya celana kuat kuat. Kalau ibu-ibu rasa agak besar sedikit kan ikat supaya agak kelihatan. Okay. Itu tentara-tentara Romawi kalau mereka sudah pakai itu ikat pinggang. Ikat pinggang itu tempat di mana mereka menyarungkan pedang mereka supaya apa? Supaya mereka dapat bergerak dengan bebas. Sama-sama satu dua tiga. Supaya mereka dapat bergerak dengan bebas. Saudara bayangkan kalau musuh datang dari sana dia mau berkelahi atau tarik celana, mau berkelahi atau tarik celana. Lama-lama dia mati gara-gara tarik-tarik celana. Karena itu musuh ikat baik-baik. Ah, sebelum kita lebih jauh, saya mau tanya dulu. Ada dua kata dalam bahasa Indonesia, benar dan betul. Benar dan betul sama atau beda? Beda atau sama? Sama atau beda? Beda atau sama? Sama atau beda? Sama. Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti benar. Tapi dua kata yang sama ini kalau sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an, benar akan jadi kebenaran. Betul akan jadi masih sama artinya beda. Kebenaran artinya sendiri, kebetulan artinya sendiri. Amin. Sekarang saya mau tanya, kalau hari ini kita ikut ibadah di sini kebenaran atau kebetulan? Kebe, kebe, oh kebenaran ya. Saya kira kebetulan tidak ini kebenaran mantap. Tepuk tangan dulu buat ini mantap. Kalau Tuhan Yesus mati bagi saya dan saudara kebenaran atau kebetulan? Kalau kita masih hidup hingga hari ini kebenaran atau kebetulan? Kalau Tuhan menyiapkan sorga bagi kita kebenaran atau kebetulan? Mantap. Saya geser sedikit. Kalau kita kulit hitam kebenaran atau kebetulan? Kalau kita kulit hitam kebenaran atau kebetulan? Saya lihat saudara mulai kacau ini, saudara mulai. Kalau orang kulit hitam termasuk kebenaran atau kebetulan? Saudara, saya bilang pada saudara, memang hari-hari ini tantangan zaman itu adalah berhala baru. Warna kulit saja bisa menjadi berhala baru. Saudara-saudara seolah-olah seorang perempuan, bukan apa? Seolah-olah orang kalau kalau saudara ikut non ikut apa iklan-iklan kecantikan kulit. Semua iklan kecantikan kulit mengarahkan saya dan saudara untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang kulit putih itu lebih baik dari kulit hitam. Akhirnya setiap kali yang kulit putih itu berdiri di depan begini, yang kulit hitam macam gelisa bagaimana? Ada lagu dulu bilang biarlah yang hitam, jangan harapkan. Mau pakai oker juga tidak bisa. Saudara mau pakai pemutih minta maaf di wajah saja leher ke bawah gelap lagi dan saudara akan lebih gelisah. Yo di Jogja juga ada yang begitu. Kalau kita rambut keriting kebenaran atau kebetulan? Kalau rambut keriting termasuk kebenaran atau kebetulan? Kebe? Kebe? Kebetulan. Kebenaran. Sama-sama katakan Tuhan tidak pernah salah. Satu, dua, tiga. Kasih tahu teman di sebelah. Satu, dua, tiga. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah. Amin kok? 
Saudara ikuti semua iklan kecantikan rambut dan saya bilang rambut seperti seluruh iklan kecantikan rambut mengarahkan kita untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang rambut lurus lebih baik dari rambut keriting. Saya protes itu. Saya berhutbah dalam banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini, di hari kasih sayang yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting bukan yang rambut lurus. Ya bisa begitu pendeta. Iya, rambut lurus itu kalau dibelai tidak terlalu enak lah, tidak terlalu. Enak. Mungkin karena lurus jadi licin toh. Sayang, ah tidak kena. Sayang, ah. Yang keriting itu kalau dibelai menarik. Sasa-sasa sayang. Nah, itu tantangan kita eh. menerima diri kita apa adanya. Tantangan kita ada di situ, amin eh? Ya begitu. Saudara-saudara di zaman ini jangankan itu berat badan saja kadang-kadang jadi berhala baru. Berat badan ini. Seolah-olah seorang perempuan cantik harus tinggi 170 dan berat badan 45 kg. Proporsional sekali. Akhirnya banyak ibu-ibu tidak makan malam. Dorang hanya telan luda malam. Asam lambung naik, sakit terus dia pegang di sini baru bilang dalam nama Yesus tidak akan sembuh itu tidak akan sembuh. Iya. Coba lihat kalau ada ibu dua orang gemuk duduk di depan terus ada gemuk satu lewat begitu. Dengar orang dua punya percakapan. Orang dua akan bilang begini. Saya dan dia siapa lebih kurus. <laughs> Oke, okay, tambah satu. Kalau kita punya istri cerewet sekali, kebenaran atau kebetulan? <laughs> kalau kita punya istri cerewet sekali, kalau ibu tidak terlalu cerewet tuh. Oh iya. Ini bagi yang cerewet-cerewet saja, itu termasuk kebenaran atau kebetulan. Oke, okay. baik. Saya mau sampaikan kepada kita. Jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Jemaat. Banyak orang Kristen merasa tinggal dalam kebenaran, padahal belum tentu. Dia merasa dia benar, padahal belum tentu. Kenapa? Kebenaran dalam Alkitab itu punya tiga dimensi. Berapa dimensi? Satu, kebenaran dalam Alkitab itu berdimensi legal, sama-sama legal, legalitas, ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan, Tuhan tidak suka, Tuhan tidak mau. Legalitas yang dibangun di atas pulihnya hubungan manusia berdosa ini dengan Tuhan. Ini seperti kita naik motor. Tahu motor? Tahu. Pernah naik motor? Pernah. Siapa punya motor? Saya. Milik sendiri? Ya. Sudah lunas? Nah, apa maksudnya? Kalau naik motor, SIM ada, STNK ada, lampu-lampu ada, pakai helm, kaca spion ada, operasi lalu lintas di situ. Berani masuk atau tidak? Berani. Tapi coba SIM tidak ada, STNK tidak ada, lampu-lampu tidak ada, kaca spion tidak ada, tidak pakai helm, ada operasi di situ, berani pergi? Tidak. Kenapa tidak berani? Tidak Tapi kan kita punya om polisi itu. Tidak berani masuk. Tapi coba kalau SIM ada, STNK ada, lampu-lampu ada, kaca spion ada, operasi lalu lintas di situ, kita pergi. Sampai di situ polisi tidak tahan, kita putar kembali. Polisi bilang, hey, kenapa kau putar kembali? Pak, tolong tilang saya. Memang adalah baik. Kenapa hal ini penting bagi jemaat di Efesus? Saudara-saudara tadi, jemaat itu kecil, tidak punya kekuatan sosial dan politik. Yang mereka bikin betul saja, orang cari dorong pun kesalahan. Apalagi bikin kesalahan. Apalagi penindasan terhadap kekristenan masif dan sistematif. Terstruktur dan menyeluruh. Yang ikut aturan saja orang bisa cari kita pun salah. Apalagi kalau tidak ikut aturan. Kebenaran punya dimensi apa tadi? Lega. Di, di Yogyakarta ini ada yang suka langgar-langgar aturan. Kalau yang di dalam gereja yang GPIB ini ada yang biasa langgar-langgar aturan. Dia presbiter atau jemaat. Ini tanya susah lain. <laughs> Oke, okay. pertama kebenaran punya dimensi apa? Kedua kebenaran punya dimensi moral apa? Moralitas, moralitas itu kesatuan antara pikiran, perkataan dan perbuatan. Kebenaran itu punya moral. Kenapa hal itu serius, saudara-saudara? Ingat, buat tidak semua yang kelihatan baik dibangun di atas motivasi yang benar. Makanya dalam bahasa lain Paulus katakan, apapun juga yang kamu perbuat, tolong perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk, dan bukan untuk. 
moral. Kesatuan itu ada integritas di situ kesatuan pikiran perkataan perbuatan. Saudara-saudara, ada satu waktu kami diskusi tentang homiletika, ilmu berhotbah. Orang tanya saya, pendeta, yo, hotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang, engkau maksud apa? Tanya-tanya begitu supaya kenapa? Hotbah yang baik itu bagaimana? Apa? Tulis atau tidak tulis? Berapi-api atau berair-air? Saya bilang khutbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khutbah yang baik itu, omong apa, buat itu. Jangan omong lain, buat di Yogyakarta. Ada. ada ikut ibadah juga? Ada kok tidak? Oh tidak ada dong di luar, oh di luar. Jangan omong lain, buat. Ada orang lebih parah lagi, pikir lain, omong lain, buat lain. Hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan itu kan tidak sinkron antara yang diucapkan, yang dipikirkan, dan yang dilakukan. Saudara-saudara, saya saya kira betul ya, tidak semua yang kelihatan baik itu, itu baik. Saya datang dan datang, saya bilang, selum. Saudara bilang, selum. Pas kita lewat, pas saya hmm? Yang kelihatan baik Berdoa itu tutup mata, betul? Apakah semua yang tutup mata pasti berdoa? Belum tentu Pendeta Yandi ini berhutbah Saya meragukan orang punya anggukan kepala Karena anggukan kepala itu ada dua Satu Kalau temponya tetap sambil tutup mata Itu tanda masuk Kalau dia begini Itu masuk Dalam itu tapi kalau temponya berubah-ubah, turunnya agak lambat, naiknya cepat-cepat. Jadi kalau dia begini, oh itu tidak tidak masuk, itu tidak masuk. <laughs> Jadi yang kelihatan baik itu belum tentu dibangun di atas motivasi yang kita menyanyi makin dekat Tuhan kepadamu. Walaupun saliblah mengangkat Kadang-kadang kalau kita menyanyi begini Ada yang dia menyanyi tapi dia pun cara menyanyi begini Bukan karena rohani, karena tidak tahu Yang sudah sesuai yang kelihatan baik Saya berhutbah Saudara-saudara, saya berhormat di banyak bank di Indonesia. Saya bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat Jawa atau lihat DKT, tetap cantik. Orang pakai pakaian bagus-bagus lagi, kerja di ruangan tertata rapi lagi, berasih lagi. Wih, kita pergi di bank ini macam kita tidak mau pulang-pulang. Macam mau lihat-lihat terus begini. Kita baru naik tangga terakhir dengan santun sekali. Orang bilang begini, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya orang, ibu-ibu. Siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi Lihat suami pas bangun Terus dia bilang begini Selamat pagi Ada yang bisa kami bantu Jadi yang kelihatan baik Mesti diletakkan pada motivasi yang benar Amin Satu waktu Saya kan ketua panwaslu Begini-begini saya sempat ketua pan. Saya juara nih tuh Satu saat enam kandidat bupati berkumpul Masyarakat semua berkumpul Saya tanya dorang Hei masyarakat kalau membagi-bagi sembako itu baik atau tidak? Orang bilang baik. Mantap tuh. Terus saya tanya, kalau besok pemilihan bupati ini hari bagi-bagi baik atau tidak? Separuh bilang baik, separuh bilang tidak baik. Kenapa beda pendapat? Soal apa? Motivas. Kan itu kebenaran bermoral. Sudah dua tadi, satu kebenaran berdimensi. Kedua kebenaran berdimensi. Yang ketiga, kebenaran itu punya dimensi sosial. Punya dimensi apa? Punya dimensi sosial. Kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Solidaritas. Kenapa saya harus solidar dengan seseorang? Karena Tuhan sudah lebih dahulu solidar dengan saya. Amin. Saudara-saudara, saya mau tanya kita dulu. Di saudara-saudara ini pernah belanja di Swalayan, pernahkah? Di mall pernah, pernah tawar di sualayan, pernah tawar di mall, kan tawar saja tidak berdosa, kan hanya tawar. Pemilik sualayan, pemilik mall, orang kaya atau orang miskin? 
Saudara lihat beli di orang kaya itu kita tidak berani tawar. 99.900 ambil 100.000 kasih. Dia kasih kembali permen satu kau dapat saja jangan ukur. Di orang kaya tidak pernah tawar. Tapi kalau pagi-pagi ada oma-oma bawa sayur begitu. Ini orang susah mungkin pulang jual sayur susah mati dia mungkin itu. Saya mau tanya itu tawar atau tidak? Oh tahu ya. Ini penawar-penawar semua ini. Di orang kaya tidak tawar di nenek-nenek yang jual sayur. Dia punya penawaran mengerikat. Oma, sayur berapa? Oma susenang ini. Tiga seribu. Dia sengaja kaget. Tiga seribu? Bisa sembilan seribu? Kadang-kadang tambah satu kalimat di belakang. Oma, bisa sembilan seribu? Oma tanam sendiri juga? Itu kalau saya yang jual sebagai ibu, bawa gratis saja. Bawa gratis, saya tidak, tidak usah tawar-tawar. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000 padahal turun dari mobil Innova. Di tangan kanan ada iPhone terbaru. Di tangan kiri ada Samsung terbaru. Masih ada Nokia dalam tas. Rantai salib berat 2 kg. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000 itu durhaka itu namanya. Ibu-ibu. Mulai besok tawar sayur itu kebalik dari itu. Boleh? Tanya itu nenek, sayur berapa? Tiga seribu. Maaf bu, boleh satu tiga ribu? <tik> Kalau sampai berani ada yang tawar sayur tiga seribu jadi satu tiga ribu, hanya tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, itu orang itu punya solidaritas sosial yang sangat kuat, pantas ditiru, pantas dipuji. Tapi yang kedua mungkin gila dia. Atau mungkin yang ketiga makam puji dia itu. Kita, kita tinggal tentukan saja kita ada di bagian mana ya. Oke. Makanya Paulus nasihat jemaat. Pakai ikat pinggang namanya kebenaran. Yang di dalamnya ada ikuaturan. Yang kedua bermoral supaya kalau kamu ibadah, ibadah dengan benar. Motivasinya benar. Kamu melakukan sesuatu yang motivasi yang benar. Tapi ingat. Kamu semua orang-orang yang senasib sepenanggungan Mestinya yang lain Ada hati untuk saling membantu satu dengan yang lain Amin Tantangan kita hari ini apa? Semua orang kan pegang handphone, betul? Anak-anak juga pegang Kualitas komunikasi orang tua dan anak jalan mantap? Mantap pas minta uang? Oh tidak mantap Kadang-kadang saudara tahu Handphone berhasil mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang besok hari Minggu selesai gereja mampir di situ makan. Papa, Mama ada dua orang duduk di sekitar satu meja makan, tapi masing-masing asik sendiri. Di Yogyakarta ada begitu, di GPIB, jujur siapa punya keluarga angkat tangan. Habis ini kita berdoa tuh. Ya, oke. Itu baru pertama ikat pinggang nama. Kebenar Kedua Pakailah baju sirah Baju sirah Yang namanya Keadilan Baju sirah namanya apa? Keadilan Paulus ingin mengatakan Kebenaran dan keadilan tidak boleh berdiri sendiri-sendiri Di mana kebenaran ada Keadilan mesti ada di situ Kebenaran dan keadilan itu seperti dua sisi pada satu mata uang Tidak boleh dipisahkan Kenapa keadilan itu penting? Kenapa keadilan itu penting? Saya punya papa, saya sebut papa kandung. Saya punya istri, punya papa, saya sebut bapa mantu tua, mertua. Kalau saya angkat seratus ribu, saya kasih saya punya papa kandung. Adil. Kalau saya angkat seratus ribu, kasih saya punya mertua. Keadilan dibutuhkan supaya tuduhan menjadi palsu. Keadilan dibutuhkan supaya Tuduhan menjadi palsu. Maksudnya begini, maksudnya begini. Waktu saya ambil seratus ribu kasih saya punya papa, istri lihat, istri marah. Kau ambil uang kasih kau punya papa. Tanpa saya jawab dia, dia punya papa yang bilang jangan marah kau punya suami. Dia juga kasih saya seratus ribu. Tuduhan menjadi palsu. Jemaat jemaat di Efesus itu kecil. Mereka beribadah. Orang-orang hina-hina orang itu ibadah apa itu roset tanah turuk kuda itu tidak usah berbanta-banta dengan mereka lakukanlah segala sesuatu dengan adil apa maksudnya ibadah sudah tapi jangan lupa kamu kerja 
adil itu. Ada yang ingat ibadah selalu lupa kerja, tidak adil. Ada yang menuntut hak, tapi lupa menjalankan. Adil atau tidak? Keadilan bukan sekedar berbagi roti yang sama sama rata, tidak. Keadilan juga bisa berarti. Kalau dia rajin, dia lebih kaya dari yang pemalas, adil. Rajin, terus dapat berkat lebih banyak, adil. Begitu. Keadilan juga bisa berarti begini. Kalau sudah berdoa minta di Tuhan berkat-berkat jasmani, jangan lupa juga minta berkat rohani. Tidak adil kalau kita hanya minta berkat jasmani. Saya mau tanya kita dulu, jemaat. Pernah kau tidak saudara alami ada tetangga atau siapa begitu bicara-bicara saudara punya nama? Pernah? Yang dia bicara itu tidak benar. Pernah? Lantas saudara klarifikasi di Facebook. Tidak usah, lakukanlah sesuatu dengan adil, tuduhan menjadi palsu. Saudara-saudara, kadang-kadang kita tidak adil. Tadi, terlalu banyak di Tuhan kita minta berkat jasmani, yang rohani kita lupa minta. Padahal yang akan menyertai kita pada perjalanan selanjutnya adalah yang rohani. Tadi, yang pimpin pujian kasih tahu, itu kutipan firman yang menarik sekali. Latihan jasmani itu terbatas gunanya, tapi ibadah mengandung janji, baik untuk hidup hari ini maupun untuk hidup di zaman yang beredar di grup-grup WA itu bilang begini. Nanti kalau sudah umur 50 tahun, cantik atau tidak cantik itu sudah tidak penting. Sudah tidak bisa lagi disembunyikan di balik lipstik dan bedak. Terus waktu baru umur 20 30 tahun itu kita rasa ini pipi ini kinclong sekali. Sudah 50, melele ini pipi, melele. Mau, mau jaga bagaimana? Saya punya teman, waktu kami masih SMA, dia tato di sini. Guns and Roses punya lambang yang ada orang pangku kaki sambil melukis itu. Woi, gagal. Kulitnya bagus, tinta bagus lagi, kontrasnya dapat. Mantap, itu umur 17 tahun. Waktu dia umur 43 tahun, dia sakit, kita pergi lihat dia ini. Saya juga sedih. Karena itu paku bukan itu itu tato bukan seperti orang pangku kaki lagi sudah seperti orang menyembah begini menurun yang gambar bunga mawar itu bisa berubah jadi bunga pepaya mungkin itu biar kita mau baku jaga bagaimana iya. jangan pikir yang jasmani jasmani saja jemaat kalau ada yang datang tanya bilang ibu seumur so berapa terus ibu bilang 50 dia sengaja kaget, 50 macam baru 35. Jangan percaya, jangan percaya. Jangan percaya. Jangan percaya. Masa masa umur 50 sama dengan 35. Nah, yang 15 di mana? Kalau ibu jalan dengan ibu punya anak perempuan terus ada yang tanya, itu siapa sayang? Yang itu siapa sayang? Itu siapa? Itu saya punya anak perempuan yang pertama, dia sengaja kaget. Anak perempuan macam kakak adik saja jangan percaya jangan masa mama sama anak itu seperti kakak adik saja mama dengan anak kalau seperti kakak adik hanya dua kemungkinan kemungkinan pertama dia punya anak perempuan itu muka terlalu tua akhirnya dengan dia punya mama tuh bedanya tipis sekali atau kemungkinan yang kedua dia punya mama itu menikah terlalu muda mungkin enam tahun sudah nikah itu akhirnya Mau jaga bagaimana juga tidak bisa. Yang jasmani akan selesai, toh? Amin. Di umur 60 tahun, umur 60 tahun, ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja. So pensiun. Rata-rata ASN, TNI, Polri, perusahaan-perusahaan kan kasih pensiun orang sekitar umur 60 tahun kan? Waktu kita masih aktif itu kita sampai staf bisa seplak sudah kelanjut dan hormat, aktif. Sudah pensiun ini kita mau diterima apalah begitu. Anak kecil yang baru honor tiga bulan ini. Lihat kita dari jauh. Dari, Pak Tua. Pak Tua ada aman. Umur 70 tahun. Rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat. Kok supaya tongkat mau naik di lantai dua bagaimana? Dia? Susah. Susah sekali. Repot. Susah. Su so, umur 80 tahun, umur 80 tahun, 
Bahkan kaya atau miskin pun tidak penting lagi. Di umur 80 tahun bahkan kaya atau miskin pun sudah tidak penting lagi. Sudah tidak mungkin lagi beli daging babi 2 kilo makan sendiri, tidak mungkin. Kolesterol, asam urat, diabetes, darah tinggi, jantung, gigi tidak ada. Orang lain masih sempat kunyah. Kita tidak kunyah, kita semacam mall. So. Mall-mall begini dia perasa sudah habis. Dia... Jadi bikinlah ini kehidupan ini dengan adil. Dengan apa? Ibu umur berapa sekarang? Oke. Okay. Oke, okay, sudah dua. Minta maaf, saya dapat durasi berapa lama? Saya takut bicara terlalu lama. Jangan terlalu lama juga. Karena jangan sampai pulang. Saya baru bilang, kau rugi tadi tidak ikut pendeta yang di hotel. Kau? Iya. Bagus. Iya. Dia bilang apa? Tidak tahu. <laughs> yang penting kami tertawa-tertawa. kami. Tapi ada ingat, kalau ada ingat yang tadi saya omong. Ikat pinggang namanya. Kebenaran ada tiga, satu. Dua, tiga, oke, okay. baju sila namanya mantap. Ketiga, pakailah sepatu, pakailah kasut, pakailah sendal yang namanya kerela. Itu tentara-tentara Romawi kalau mereka sudah pakai mereka punya sepatu. Mau injak duri kah, masuk sungai kah, masuk hutan kah, lumpur kah, masuk. Memang kalau melakukan sesuatu tidak rela itu tidak bisa. Saya mau tanya kita, jemaat pernah putus cinta? Ulang-ulang? Ya. <laughs> saya kok semangat sekali pernah putus cinta? Pernah! Ulang, saya prihatin yang sudah. <laughs> Saudara, orang kalau putus cinta dan tidak segera move on, sudah dia bisa sakit hati dari tamat SMA sampai mati. Karena nanti itu laki-laki kasih naik foto dan dia punya nenek, kita tersinggung. Lama-lama kita capture itu foto lingkar merah di itu nenek punya kepala, anak panah merah tunjuk di mata. Baru kita messenger tadi, siapa dia itu? Baik. Nah, jemaat. Melakukan sesuatu kalau tidak rela itu tidak bagus ya. Eh? Tidak bagus, mesti rela. Saudara pernah alami kok tidak ini kasih persembahan itu salah. Sudah isi yang buat persembahan sudah lewat yang merah tadi rencana isi yang pati murah ternyata yang jatuh itu proklamator memang berilah dengan kerela saya lanjut tapi bukan itu yang Paulus maksud dia kasih dalam sedikit kerelaan memberitakan injil damai sejahtera kerelaan apa? Memberitakan Injil damai sejahtera. Injil itu apa? Injil itu berita pembebasan. Injil itu apa? Berita masih banyak orang, masih banyak gereja, bukan sampaikan pembebasan. Masih banyak gereja kasih taku kasih taku orang. Masih banyak gereja ini kasih taku kasih taku orang. Contoh, apalagi kami di kampung. Saya pendeta di kampung mungkin ada tujuh tahun atau lapan tahun ya kira-kira. Saudara, menjelang pasca, menjelang pasca, banyak gereja. Bawa film neraka, putar-putar di kampung. Jemaat nonton habis mereka bilang, Hi, neraka. Hi. Saya bilang, saya tidak pusing dari neraka. Kenapa pendeta? Karena saya masuk surga. Masuk surga, kenapa pusing dari neraka? Ya minimal pendeta mesti tahu. Saya tidak tahu juga tidak apa-apa. Karena kalau saya masuk surga bukan karena kita kutan hukuman di neraka. Saya masuk surga karena Tuhan Yesus mati bagi saya. Di Yogyakarta ini masih ada yang suka kasih taku kasih taku orang. Saudara kalau baca perjanjian lama, saudara baca perjanjian lama, celakalah, 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 celakalah. Tapi waktu saudara baca tentang kisah kedatangan Yesus, mulai dari beritanya, kelahirannya, pelayanannya, dia disalibkan, dia mati, bangkit, naik ke surga, roh kudus dicurahkan, celakalah tidak ditemukan, dia hanya bilang, jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Supaya nanti ada anak muda ini datang bilang ke saya, pendeta Yandi, saya rasa saya manusia paling berdosa di dunia. Ade, jangan takut. Pendeta juga orang berdosa, tapi jangan takut. Kasih Tuhan lebih besar dari kita dua punya kesalahan. Bayangkan kalau anak muda ini datang bilang, pendeta Yandi, 
Saya rasa saya manusia paling berdosa di dunia. Iya, saya sudah lihat engkau muka-muka berdosa ini, saya sudah tahu ini. Engkau ini kalau tidak bertobat, kaki tangan akan patah buang semua. Itu berita apa itu? Injil itu pembebasan. Saya melayani di banyak rumah sakit. Saya pergi ada oma-oma sudah sakit berat. Saya bilang, oma, ya pendeta. Kita berdoa oma, boleh. Tapi pendeta doa habis, oma sudah mati. Tapi oma mati masuk surga. Terus kami, saya bicara sedikit kenapa dia mati masuk surga. Terus dia bilang begini, pendeta. Mati hari ini atau besok sama saja. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bahkan di lembah kekelaman, lorong-lorong maut. Dia bahkan siap. Itu harus disampaikan dengan rela. Sekarang saya mau tanya saudara dalam kaitan yang kerelaan jemaat. Kalau sebentar pulang dari sini, pendeta bagi-bagi uang satu orang seratus ribu, mau kau tidak? Ini hanya contoh, bukan. Sebentar, sebentar pulang dari sini, pendeta bagi-bagi uang satu orang seratus ribu, senang? Cerita orang? Pasti saudara cerita, kau rugi tidak ikut gereja tadi itu pendeta kepala botak kasih gitu uang. Nah sekarang pertanyaannya, Tuhan Yesus mati bagi saya dan saudara, harganya lebih mahal dari seratus ribu atau lebih murah dari seratus ribu? Lebih? Amin? Pertanyaan terakhir, sudah cerita orang? Dapat pulsa dua puluh ribu saja semua dunia tahu. Bikin status terima kasih, pulsa sudah masuk, besok lagi ya. Tapi Yesus mati bagi kita, kita punya mulut ini, tidak berani. Eh jemaat, masih banyak orang Kristen berpikir pemberitaan Injil itu hanya boleh disampaikan para pendeta, presbiter. Eh kalau kami ini ya, yang penting kami ikut ibadah, kami tidak berkelahi dengan mertua, kami tidak marah. Di sini ada mertua bertengkar dengan anak mantu. Oh tidak ada ya. Bagus itu. Dia suma aja. Oh itu itu anak mantu suma aja. Tertekan itu anak mantu. Okay baik jemaat. Injil itu ada dua. Injil ada berapa? Satu mati masuk surga sama-sama. Itu harus kasih tahu semua orang Untuk apa badan bagus-bagus Pakaian ketat-ketat hidup kaya raya Mati masuk neraka Kurus-kurus susah-susah lema-lema Mati masuk surga Mana yang baik? Badan bagus-bagus Pakaian ketat-ketat hidup kaya raya Mati masuk neraka Susah-susah kurus-kurus Mati masuk surga Mana yang baik? Mana yang baik? Mana yang baik? Dua-dua tidak baik yang bagus itu badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk. Tapi ini Tuhan baru kasih sedikit kepercayaan, langsung lupa Tuhan. Dulu belum ada kios, rajin gereja. Berdoa-berdoa, dapat kios satu hari minggu, buka kios tidak masuk gereja lagi. Di Yogyakarta ada begitu. Dia ada ikut ibadah sekarang. Dia pakai baju warna apa? Warna hitam. Saya beral. Kita baru dapat sedikit. Ada orang yang Tuhan baru kasih kepercayaan dia kulit lebih putih sedikit dari orang lain. Sombong sekali. Ya, jadi sudah sudah. Tuhan tu kita menikmati semua. Tapi kita saja membaca itu Injil pertama. Tapi Injil yang kedua ini pertanyaan tolong jawab jujur. Tolong jawab jujur. Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Yakin? Berarti surga lebih baik dari dunia, amin? Mantap? Yes? Kalau begitu saya mau tanya, siapa mau pergi sekarang ke surga? Boleh angkat tangan? Ada yang mau pergi? Eh pendeta, anak-anak masih kecil pendeta. Oke, kita belum pergi ke surga yang lebih baik, karena belum waktu Tuhan. Tapi... Tanda-tanda kerajaan surga mesti sudah harus ada di tempat mana kita tinggal. Kerajaan itu berkaitan dengan pemerintahan. Kalau pemerintahan surgawi terjadi di sini, kasih pasti ada, pasti ada sukacita, pasti ada keperpihakan, pasti ada kedamaian, 
pasti tidak ada orang bodoh. Pasti tidak ada lagi orang miskin. Tuhan kita kaya atau miskin? Kaya. Kenapa dia punya anak-anak miskin? Malas. Karena pemalas. Ini sudah lihat bahwa itu pembebasan. Amin. Sudah tiga. Ikat pinggang namanya? Baju sirah namanya? Sepatu namanya? Rela. Injil itu bukan bikin takut. Saya mau tanya dulu. Ibu-ibu. Kasih makan anak usia dua tahun. Gampang atau susah ya? Susah. Susah tuh? Susah. Kita kan kejar-kejar, kejar-kejar, kejar-kejar. Sudah 30 menit terus kita bilang, ini anak tidak bisa mengerti orang tua sedikit. Bagaimana anak umur 2 tahun suruh mengerti dia punya mama yang 40? Ibu-ibu, kalau ada anak tidak mau makan, ada cucu belum mau makan, jangan kasih taku, kasih taku dia. Kasih tahu dia bye-bye. Adek, ayo makan sayang, ayo makan. Biar se. Ini anak tidak mau makan. Dia punya oma, dia punya mama bilang, Makan-makan itu ada omba Jadi ini anak besar dalam ketakutan Kalau malam-malam anak usia 2 tahun belum bisa tidur Jangan kasih takut dia Kasih tahu bye-bye Adek, ayo bobo saya Biar besok bangun itu segar Ayo bobo Ini anak belum bisa tidur Dia punya papa mama sepakat kasih mati lampu Setelah mati lampu dia punya bapak keluar lewat pintu belakang menuju jendela kamar dan dengan yakin sekali dia punya papa garuk jendela. Rrr. Dia punya mama sengaja kaget. Itu. Om, om, ada subobo, om. Ini keluarga tipu-tipu. Di Jogja ada begitu. Itu yang fam apa dong itu. Ijil itu pembebasan. Eh? Oke, keempat. Pakailah perisai. Pakailah perisai. Namanya apa? Iman Perisai namanya apa? Perisai itu ada dua Ada berapa? Dua. Dulu Ada perisai kecil Yang ditaruh di tangan Untuk perkelahian satu lawan satu Pakai pedang Seperti orang main anggar begitu Perisai kecil di tangan Tapi ada perisai kedua Itu besar seperti tudung saji Dulu orang kalau perang mereka pakai anak panah, bukan saja tajam. Tapi pada waktu mereka mau panah, mereka celup dulu di ter-ter yang panas, dibakar, baru panah. Seratus anak panah datang satu kali, kalau mau pakai yang kecil, kok begini-begini, mati, besok mati. Mesti pakai yang besar. Kenapa iman penting, saudara-saudara? Karena ada hal yang tidak kita duga. Ada hal yang kita tidak duga. Banyak sekali hal kita tidak duga. Jangankan kita bicara soal hal-hal yang ajaib aneh. Suami istri saja, suami istri. Tadi malam masih ben, masih bercerita, senang-senang tertawa-tertawa. Istri bilang, "Selom semua, oke, okay, selamat malam." Besok pagi bangun istri muka sudah begini. Kita bilang, "Ibu, sakit." Enggak kau tanya-tanya apa? Itu kalau tidak pakai iman. Saya bilang banyak suami Bapak-bapak, bapak-bapak ini kalau bertengkar dengan teman di kantor biasa saja. Jangan coba-coba bertengkar dengan istri di rumah. Itu bebannya 7 8 kali lipat. Kalau dengan teman kantor itu kan kita pulang rumah kita bisa lupa tuh masalah. Nanti besok lagi pergi ketemu dia. Dengan istri kita bangun tidur dia di sebelah. Dia belum sisi rambut lagi besok. Kita pergi ke dapur, ada dia di dapur. Di ruang makan ada atau tidak? Di ruang tamu, ibu punya foto paling besar baru lihat kita begini lagi. Kalau ini tidak aman, repot kita. Oke, okay, jemaat. Orang beriman, orang tidak beriman itu bisa dibedakan. Ada mobil jalan dari sini ke Semarang, terbalik, kecelakaan terbalik. Tinggal dua orang yang selamat. Satu orang beriman, satu orang tidak beriman. Yang beriman akan bilang, untung Tuhan saya selamat. Untung? Tuhan. Yang tidak beriman akan bilang, untung tadi saya lompat cepat-cepat. Di satu peristiwa yang Di satu peristiwa yang sama. Yang beriman selalu akan mengatakan, untung? Yang tidak beriman mengatakan, untung? Oke, hafal, ikut yang pendeta bilang. Iman ialah. Omong! Ulang-ulang. 
Iman ialah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana menjelaskannya? Dengar. Dasar itu fondasi. Tahu fondasi? Tahu. Pernah lihat fondasi? Pernah. Di mana? Oh, di sini tidak ada. <laughs> di rumah. Teori tentang fondasi, teori tentang fondasi itu ringan saja. Fondasi kuat, bangunan kuat. Fondasi miring, bangunan miring. Teori tentang fondasi. Dasar, landasan. Dari apa? Dari yang kita harapkan. Harapkan itu apa? Visi, cita-cita, idealisme masa depan. Saudara mau jadi gubernur, gubernur apa ini? DIE, tahun 2080, silakan. Itu saudara pun visi. Saudara mau jadi orang terkaya se-Indonesia, si silakan. Itu saudara pun visi. Yang perempuan, yang nona-nona, ibu-ibu mau jadi wanita tercantik se... 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 CRT silakan itu kan itu kan visi toh yang membedakan kita adalah kita meletakkan dia di atas dasar apa karena orang tidak beriman pun kepingin menjadi gubernur yang tidak beriman pun kepingin menjadi orang paling kaya di Indonesia yang tidak beriman juga kepingin menjadi wanita tercantik se mantap yang membedakan itu adalah i saudara tahu tentang iman itu menarik sekali untuk kita menyelidiki tiap-tiap hari kita pun kehidupan beriman karena iman itu akan menjadi benteng paling terakhir berhadapan dengan berbagai tantangan tidak semua dada tuh kuat jadi orang kaya pendeta Yandi ini tiba-tiba ada yang kasih uang 2 miliar suruh pergi ke Singapura Pak tolong habiskan dalam jangka waktu 2 minggu saya yakin saya langsung gila saya langsung gila tidak semua dada tuh kuat. Sehingga kita mesti butuh Tuhan. Tolong. Sudah empat. Ikat pinggang namanya. Baju sirah. Sepatu. Perisai. Karena ada banyak masalah toh. Saya mau tanya kita. Saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan ada satu teori tentang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu satu. Saya, kan kita bukan hotbed tema itu, ya saya sebut satu dalam kaitan dengan ini. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu bukan sebuah reaksi emosional, tetapi sebuah sikap iman. Bukan reaksi emosi, tapi sikap iman. Sikap iman itu kira-kira begini. Ada orang punya suami meninggal. Kalau suami meninggal sedih kok tidak? Saya rasa ibu-ibu kayak tidak terlalu sedih. <laughs> Suami meninggal, sedih ke tidak? Sedih. Waktu sedih itu, orang yang beriman bertanya, apa yang saya imani tentang kematian? Waktu dia bertanya tentang apa yang dia imani tentang kematian, dia temukan jawaban. Dari yang dia imani, dari yang dia baca, dari kitab suci dia temukan. Oh ternyata, mati bukan akhir dari segala sesuatu. Mati adalah tempat di mana kita diubah dari tubuh yang dapat binasa ke dalam tubuh yang tidak dapat binasa supaya kita bisa bersama Kristus dalam kekekalan di surga berdasarkan keyakinan iman itu dia menyanyi sabar dalam susah sukarmu sabar Tuhan ada sertamu sabar sabar beri kuat Nanti ketemu masalah baru lagi tanya apa yang saya imani. Karena tadi saudara jujur mengatakan saudara punya masalah. Kalau reaksi emosional orang punya suami ada meninggal dia datang dia menyanyi di dalam doamu kau sebut namaku separuh langsung <tuh> terus di internetnya suruh anak kecil satu baca puisi dengan judul ditinggal ayah. Menangis kok tidak? Semua orang di itu ruangan menangis terus saudara keluar bilang itu roh bekerja. Orang sudah kedinginan jangan celup lagi dia di kolam. Kita ini paling suka bikin orang sedih-sedih. Separuh ini sampai berdoa saja menangis terus. Tuhan Yesus, ah, kalau ketemu Tuhan kalau tertawa kenapa? 
Kesungguhan kita bukan pada sungguh-sungguh menangis. Sungguh-sungguh melepaskan beban. Tuhan, jadilah menurut kehendak. Itu dia pemaksud. Oke. Kelima. Pakailah ketopong. Ketopong itu helen. Masker. Tapi bukan masker bengkuang. <laughs> Ini dari plat. Plat besi atau baja ya. Kasih keluar mata. Melindung kepala. Yang dia punya nama apa? Keselamatan. Tuhan itu mau kasih tahu begini kira-kira. Eh, Paulus menasihat dia. Jemaat. Orang ada bikin kamu susah ini. Secara sistematis, secara masif. Orang bikin kamu susah. Tapi kamu masih bisa hidup sampai hari ini. Kamu masih bisa angkat kepala itu kenapa? Karena keselamatan yang dari Tuhan. Kamu adalah kena sakit penyakit. Tapi masih bisa hidup sekarang. Karena keselamatan dari Tuhan. Kamu ada berdosa-berdosa ini. Tapi Tuhan menyiapkan surga bagi kamu. Kenapa? Keselamatan yang Tuhan kasih. Seberapa berharga kita. Saudara, ada satu waktu. Tuhan Yesus kasih tinggal. Orang-orang sementara beryufori ya. Karena Tuhan kasih makan gratis 5.000 laki-laki. Belum tambah perempuan dan anto. Orang cerita-cerita hebat-hebat di situ Tuhan kasih tinggal orang. Tuhan pergi ke gerasa. Di gerasa Tuhan hanya berjumpa dengan satu orang yang kerasukan legion. Kerasukan legion berarti dia kerasukan roh jahat kira-kira 6.000 roh jahat. Kita punya teman presbiter satu roh jahat dia punya otak saja kita pusing. Ini 6.000. Itu orang terlalu jahat itu. Bukan jahat bagi orang lain, bagi diri sendiri juga dia jahat. Pukul-pukul dia pun diri dan batu ini. Bagi beberapa orang Manusia jahat begitu lebih baik mati sudah. Tuhan Tuhan turun dari perahu. Waktu Tuhan Yesus turun dari perahu, roh-roh jahat itu bilang begini, Hai hey Yesus anak Allah yang hidup, apa urusanmu dengan kami? Rupa-rupanya roh jahat ini juga mengenal nama Yesus. Jadi kalau saudara baru mengenal nama Yesus, saudara belum terlalu lebih hebat dari roh jahat. Kalau roh jahat juga kenal nama Yesus, bahkan ketakutan. Terus Injil Markus mencatat, di daerah itu ada penjaga-penjaga babi, dia menjaga babi kira-kira 2.000 ekor. Berapa ribu? Roro jahat itu meminta supaya orang masuk ke babi-babi itu. Tuhan Yesus biarkan. Masuklah roro jahat itu. Matilah 2.000 ekor babi. Orang penjaga-penjaga babi kehilangan pekerjaan semua. Apakah Tuhan Yesus tega membuat orang kehilangan pekerjaan? Jawaban tidak. Lalu kenapa biarkan itu babi-babi mati? Dengar. Dalam struktur budaya Yahudi, babi itu haram. Orang Yahudi tidak makan daging babi. Tidak ada lebih dua di Yahudi. Tapi yang haram itu orang pelihara dua ribu ekor. Sementara ada satu jiwa hampir binasa mereka biarkan. Itu yang Tuhan Yesus marah. Alangkah lebih baiknya ada dua ribu ekor babi mati daripada ada satu jiwa binasa. Sekarang coba kita hitung. Kali. Kalau babi satu ekor harga empat juta. Kali dua ribu. Empat juta kali dua ribu. Banyak. Coba yang sekolah angkat tangan yang sekolah. Oh sulibur. Kalau babi satu ekor harga 4 juta kali 2000, 8 miliar harga satu orang yang hampir binas. Eh kalau kita berharga di hadapan Tuhan dan masih bisa angka kepala begini. Karena keselamatan yang Tuhan berikan atasmu. Ada amin. Ikat pinggang namanya. Sulit masih semua ini. Ikat pinggang namanya. Baju sira. Sepatu. Perisai. Ketopong. Lima hal yang Paulus sampaikan itu. Itu kelengkapan bertahan. Kelengkapan apa? Saya mau tanya jemaat. Jemaat. Ada yang suka menonton sepak bola? Ada? Real Madrid atau Barcelona? Real atau Barca? Madrid atau Barca? Barca atau Madrid? Madrid atau Barca? Madrid itu biar hebat-hebat begitu. Tapi kalau dia hanya bertahan, 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 lawan kupang saja juga kalah. Untuk memenangkan pertarungan, dia mesti menyerang. Supaya menang, kan? Maka disampaikan tambah dua senjata. Berapa senjata? Dua kalau pakai bahasa Indonesia bilang 
Ya dua. Pakai bahasa Inggris baru, pakai bahasa Jawa baru. Oh no. Baik. Senjata pertama. Senjata pertama, firman sama-sama. Saya mau tanya kita jemaat yang sudah baca kasih habis Alkitab dari kejadian sampai wahyu boleh angkat tangan. Turun tangan. Saya tanya pada banyak orang rata-rata di bawah satu persen yang akan sudah baca. Oke, okay. saudara, saya mau kasih tahu saudara yang hanya lihat saya. Ini. Yang sudah, eh, saya, saya belum, saya belum, saya belum, saya belum. Saya omel lain, jemaat. Pendeta Yandin juga pendeta jemaat. Kalau saya berkunjung ke jemaat punya rumah, seringkali saya tidak bawa Alkitab. Terus saya bilang, Bapak, coba ambil Alkitab dulu, Bapak. Itu Bapak ke belakang itu lama sekali. Baru dia datang. Waktu dia datang, Bapak bawa satu Alkitab. Tapi agak aneh. Karena dia faham menobe. Tapi di Alkitab punya sini tulis nubat tonis. Ini dia pinjam. Pinjam di tetangga. Yang lebih menarik lagi. Alkitab tidak ada di rumah. Tapi motor dua. Karena Alkitab tidak ada tapi motor dua saya bayangkan. Oh berarti Alkitab ini lebih mahal dari. Sehingga dia sudah bisa beli motor dua tapi belum bisa beli. Atau kemungkinan yang kedua. Mungkin dia tidak perlu ada Alkitab kan dia sudah hafal semua. Jemaat. Saya mau kasih tahu saudara Yang sudah baca kasih habis saja Belum tentu mengerti Yang sudah baca kasih habis ini Belum tentu Apalagi Apalagi hey, Jemaat Alkitab itu Firman itu seperti pedang Seperti apa? Pedang mata dua lagi, dia iris ke depan, tapi iris juga ke sini. Artinya, kalau untuk orang lain kita berani kutip firman untuk orang lain, jangan lupa kutip firman juga untuk diri sendiri. Kita ini sibuk kutip firman untuk orang lain, lupa kutip firman baik diri sendiri. Jangan sampai sebentar pendeta yang dihabis khotbah ada yang datang yang pendeta khotbah tadi pas, terus saya tanya pas dengan pas dengan dia. Eh, dengan Pak tidak Pak, dan saya tidak, dan saya itu firman lewat tuh. Eh, kacau kita. Di sini ada orang Timor. Tidak usah angkat tangan, tidak usah. Kita muka sama semua ini mau angkat tangan mereka. Kami di kampung itu, kalau pohon angka tidak berbuah, ambil parang, tinggal cincang dia punya. Tahun depan dia berbuah. Persoalannya, siapa mau disakiti dengan dia? Jemaat sekarang itu kan tersinggung. Jangan bilang betul dulu. <laughs> Jemaat ini pendeta berom sedikit tersinggung mau pindah gereja. Apalagi kalau itu gereja pakai makan siang. Kita pusing. Siapa mau disakiti? Oke okay, baik. Jemaat. Firmanmu terang bagiza. Sekali lagi firmanmu Firmanmu Lita bagi kakiku Terang bagi jalan Waktu ku bimbang Waktu ku bimbang Dan hilang jalanku Tetap Seperti apa? 
Cermin ini kan kita datang pertama Kita hanya lihat kita pemuka begini Terus tiba-tiba kita Makin banyak bercermin Makin rapi kan Atau siapa di antara kita yang datang Waktu dia lihat cermin begini ada kotoran di hidung Terus kasih tinggal saya bilang Tidak kita bercermin untuk melihat, oh ini kurang betul ini, ini kurang betul ini, ya toh, untuk kemudian bikin betul, ya toh, di cermin itu lebih banyak lihat siapa, hati-hati sudah, sama-sama nama kaca, tapi ada satu cermin, satu kaca spion, di cermin lihat siapa, di spion lihat, kan dia cara lihat kan begini, saya tidak tahu di ini joyok ya ini lebih banyak pakai cermin atau spion. Lama-lama orang lain yang beli kulkas kita yang kedinginan di rumah. Lama-lama kita beku ini saya sudah lihat. Ini. Orang lain yang beli motor dia yang tidak tidur di rumah. Mama cek dulu kenapa dia kredit ke kes. Eh orang punya urus. Lama-lama orang lain yang minum sopi siapa yang mabok. Oke okay. tapi saudara. Saya ini kan pengajaran. Saya akan sampaikan dua hal secara cepat ya, cepat saja. Alkitab ini, siapapun yang baca dia harus paham kronologi. Sama-sama kronologi. Kronologi Alkitab itu ada lima. Ada berapa? Penciptaan alam semesta, kejatuhan manusia dalam dosa, rencana penyelamatan Allah, kedatangan Yesus Kristus, dan janji untuk hidup yang kekal. Siapa baca dia harus tahu dia baca di kronologi mana. Sebab kalau dia tidak pakai kronologi ini sebagai penuntun, dia akan menemukan banyak sekali ayat dalam Alkitab yang seolah-olah saling bertabrakan. Ada ayat bilang, celakalah kamu yang bangun pagi-pagi campur minuman keras. Tapi ada ayat bilang, tambahkan sedikit untuk membantu pencerna. Menurut saudara kita pakai yang mana? Akhirnya kita berhutbah menurut kehendak kita. Tagal dia tidak suka minum, dia akan pakai yang celakalah. Takal dia suka dia akan pakai bilang ada bilang tambahkan menjadi siapa pun yang baca paham itu kronologi dulu amin kok kedua isi kedua apa alkitab yang tebal ini berisi dua saja informasi dan ajaran apa dan ajaran dengar Abraham pernah tipu atau tidak? Abraham pernah tipu atau tidak? Pernah. Waktu mau masuk itu tempat dia bilang, dia kasih tahu istri. Kalau orang tanya jangan kasih tahu bilang istri. Kasih tahu saya saudara, tipu atau tidak? Itu informasi. Bukan ajaran. Lihat bapak segala orang percaya saja tipu apalagi saya. Tuhan Yesus punya murid berapa? Informasi. Jadi GPIB apa ini? Marga mulia ini Pilih presbiter 13 Tidak apa-apa Jangan sampai ada yang protes Tuhan Yesus saja 12 Kamu kok bisa pilih 13 Tuhan Yesus dibaptis di sungai Di sungai Informa Tidak usah kumpul uang banyak-banyak Hutang lagi mau dibaptis ulang di sungai Tidak usah Tidak usah Salomo punya istri berapa? 700 tambah 300 700 tambah 300 Saya yakin nama separuh dia tidak kenal Kok begitu banyak itu Paling itu ibu selewat berdia panggil oh, Kau nama siapa lagi Kalau satu hari dia dengan satu orang dari istri-istrinya Satu hari satu, satu oh, Dia butuh kurang lebih tiga tahun Baru kembali ke istri pertama Itu sampai sudah pemilu berikut itu. Wih, Luar biasa itu Baru itu itu nona cantik-cantik semua itu Salah satunya putri Firaun Nona gaga-gaga Bukan sama ke nona-nona dari Ini gaga-gaga semua Ini bagus-bagus semua Oh tidak pokoknya Dia punya istri berapa? Informasi Jangan sampai ada yang mau kawin dua, dia bilang, kenapa Salomo boleh 700? Saya baru mau dua, ibu semua marah-marah lagi. Gereja Tuhan ini jadi rusak karena orang bikin informasi jadi ajaran. 
ajarannya hendaklah 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 janganlah janganlah jangan. kalau pakai firman itu begitu mana firman itu yang memutuskan saya setuju dengan ibu atau saya tidak setuju dengan ibu firman putuskan amin kok so enam ikat pinggang namanya baju sirah sepatu perisai helm senjata pertama senjata kedua doa sama-sama Saya mesti jelaskan sedikit. Saya pakai waktu lima menit mengakhiri ini waktu. Doa itu relasi, bukan kata-kata. Satu, dua, tiga. Doa itu relasi, bukan kata-kata. Banyak orang terlalu pikir kata-kata sampai lupa membangun relasi. Dia sibuk dalam dunia kata-kata. Padahal daftar makanan tidak dapat mengenyangkan lapermu. Siapa yang terlalu lapar dia masuk satu warung terus dia baca nasi ayam puji Tuhan saya sudah kenyang sih. Doa relasi bukan kata-kata. Akhirnya kan orang pikirkan kata-kata di satu Jogja ini dia paling cerewet tapi jangan coba-coba suruh dia untuk doa makan. Pak sebentar Pak doa makan sembarang saja sih. Di Jogja ada begitu? Siapa punya suami jujur saja jujur. Tuh. Eh kalau doa hanya kata-kata, kalau doa hanya kata-kata, dengar. Kita bisa berkata-kata dari orang yang tidak kenal kita. Pernah aku tidak? Saudara telepon begitu, terus tiba-tiba ada satu suara bilang begini. Nomor yang anda tuju tidak dapat dihubungi. Pernah? Suara perempuan atau laki-laki? Dia dari Solo. Saudara kalau pergi di bandara, mau masuk mall. Itu nona kita tidak tahu dia siapa Kita baru sampai mobil begini tiba-tiba dia bilang Tempelkan kartu anda Kita tempel doi keluar langsung dia bilang, Terima kasih itu perempuan siapa itu dia itu Doa itu Relasi Saya dengan dia ini Kalau kami dua punya relasi kami saling kenal Kami saling kenal Saya jalan kaki dia bawa motor ketemu saya Di jalan tanpa saya minta dia berhenti tanpa saya minta Pendeta Mau ke mana? Naik, karena kami dua saling kenal Tapi kalau kami dua tidak saling kenal Dia bawa motor, saya jalan kaki Ketemu saya di jalan, dia berhenti, tapi dia tanya Ojek kok pak Banyak orang tidak berrelasi dengan Tuhan Tapi minta Saudara tidak kenal orang, pergi minta-minta itu baik Kekuatan doa bukan pada teriakan Menurut saudara pendeta Yandi ini Ada relasi dan dia punya istri, kok tidak Ada aku tidak Saya kenal dia aku tidak Karena kami dua saling kenal Kalau saya mau meminta sesuatu di dia Permintaannya ringan Ma, bikin teh saya Di gelas kecil saja ya Jangan terlalu banyak gula Papa takut sakit gula Kan cara mintanya begitu Tidak mungkin saya mau minta teh di sepui Mama Buatlah segelas teh Jangan terlalu banyak gula Papa takut saya. Itu pas habis ibu tanya Papa ada sehat Saudara tahu Kekuatan doa ada pada penyerahan total Kadang-kadang kita sungguh-sungguh menangis Sungguh-sungguh berteriak tapi tidak sungguh-sungguh menyerahkan beban Penyerahan total ini masalah Terus kita kasih Tuhan Terima dulu Tuhan Jadilah seperti yang engkau mau Penyerahan Terus kembali Menyerahkan total Etika sekarang Kau akan minta tolong Kau terima kasih Saya mau kasih contoh ini supaya jemaat paham Tentang doa Anggap saja saya mau pulang Dia mau pulang sebentar Mau numpang di saya punya mobil Karena kita satu jurusan Cara memintanya bagaimana Bapak Peta boleh ikut Ikut pulang ya. Bapak Peta boleh numpang kok Iya Betul kok cara minta begitu Saudara membutuhkan sesuatu dari saya Kalau mau ikut dengan saya kan Bapak boleh saya ikut dumpah bapak po- mobil kok Kita sama-sama satu Kan cara minta gitu Menurut saudara boleh kok tidak Kalau putra datang ke saya bilang Bapak sebentar saya naik bapak punya auto bisa <laughs> Makasih silahkan dulu Jadi, Relasi itu penting Kemudian kita pakai etika Amin kok Kadang-kadang kita ini salah mungkin eh. 
Bangun dulu relasi Tiap-tiap pribadi mesti berrelasi dengan Tuhan Dengan ringan Bicara dengan Tuhan Tuhan itu seperti seorang sahabat Tuhan itu seperti saudara Bagi kita ini dia teman Bicaralah dengan dia Apa adanya Saudara kalau berdoa juga tidak usah terlalu mendikte dikte Tuhan Jangan bertele-tele Jangan terlalu biasa-biasa yang berdoa begitu. Karena relasi nah, Saudara lihat sekarang Terkoneksi Antara apa yang diimani Apa yang dipikirkan Apa yang diucapkan Tujuh hal kan Yang dilakukan Mantap tau Tidak zaman ini Mati hidup Tuhan yang atur Amin Soal iman Iman ini kasih tau otak Otak Yo. Otak aku tidak Tidak tahu kenapa Eh hey, otak Mati hidup ini Tuhan yang atur Jadi Jadi otak kau tolong kasih tau kaki Kalau ada trek lari kencang ikut depan Kaki jangan lompat ke tengah jalan Jadi yang kita lakukan sesuai petunjuk dari iman ke otak tuh. Ada masa depan dalam tangan Tuhan. Amin. Amin. Saya juga amin. Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anakmu. Amin. Koma. Tapi bukan Tuhan yang antar anak di sekolah. Siapa yang antar? Orang tua tuh. Atau siapa di Jogja yang karena terlalu sibuk pagi-pagi dia berdoa. Tuhan. Saya sibuk jadi Tuhan tolong jemput anak-anak. Tuhan yang jemput pulang menangis. Jadi bagian kita maksimalkan Bagian kita ini maksimalkan Selebihnya itu bagian Tuhan Anak muda Belum menikah <tuh> Belum menikah toh? Saya nasihat nona-nona muda yang belum menikah Saya bilang jodoh itu Tuhan yang atur ya toh? Tapi engkau punya tugas ada Engkau punya tugas itu kalau ada laki-laki datang bilang begini, Nona, apakah Nona bersedia menjadi mama untuk anak-anak kita? Maka Nona punya tugas jawab bilang, iya. Jangan sampai ini laki-laki datang bilang, Nona, maukah Nona menjadi mama bagi anak-anak kita? Terus itu Nona bilang, maaf, Tuhan sudah atur. <tuh> kalau setiap kali yang datang Tuhan sudah atur, Tuhan, kapan dia nikah? Ada yang ada kios atau toko di rumah? Ada? Oh tidak usah ada juga tidak apa-apa kita pakai tunggu. Orang saudara punya kios, saudara punya toko, jual sembako. Terus dengar khotbah tentang doa, terus saudara pulang, saudara bilang begini. Anak-anak, malah mau tidur, saudara langsung tidur saja ya. Atau mau pulang-pulang saja. Tidak usah tutup toko. Anak-anak kan heran. Mereka tanya ibu, kenapa tidak usah tutup toko? Terus ibu bilang, heh. Sudah doa kok masih takut lagi Menurut saudara besok beras masih ada? Masih? Gula masih ada besok? Itu gula dan beras sudah mutasi ke? Uh, jemaat Orang et labora artinya? Nilai hanya 75 Kalau orang et labor artinya berdoa dan berke, nilai hanya 75. Mau yang 100? Yang 100, orang et labor artinya berdoa dan bekerja keras. Berdoa dan? Jangan balik doanya yang keras-keras sampai kehilangan tenaga. Kerja begini-begini kapan? Bagian kita maksimalkan. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa.